구독, 좋아요 많이 부탁드립니다. 여러분 안녕하세요. 사금시식과 골드콜렉터입니다. 우선 이번 영상은 그동안 미뤄두었던 제 슬루이스를 제작하기 위한 예고 영상임을 말씀드립니다. 기존의 슬루이스를 완전히 분해해야 하는데요. 그동안 다른 분들 제작하여 드리느라 정작 제 슬루이스를 제작하지 못하고 있었는데 마침 시간이 좀 생겨서 실리콘 매트 버전의 제 슬루이스를 제작하려고 합니다. 슬루이스를 분해하고 청소하면서 남아있는 토사들을 패닝하여 보았는데요. 이렇게 금이 나오네요. 이중 패닝을 하여 아래쪽에도 이렇게 미세들이 더 있습니다. 올해 첫 사금 탐사 때보다 더 나온 것 같습니다. 그리고 예전부터 제가 이렇게 앞전에 만들어 놓았는데요. 이 플라스틱은 닉네임이 잘 보이기 위해서 만든 건데요. 뭐잘 보인다는 이런 가독성은 있을지 몰라도 기능적으로는 별로다. 최근에 제가 이렇게 뽑았습니다. 그리고 골드 콜렉터인데 어, 골드 이게 그 텍스트가 좀 너무 작아지는 감이 있어서 텍스트를 키웠어요. 그래서 그냥 콜렉터만 어차피 저만 쓸 거니까 그래서 콜렉터로 쭉 했고요. 그리고 추가적으로 제가 최근에 뉴 버전을 만들었습니다. 그래서 보시면 제 인이서를 위에다 이렇게 새겼고요. 여기는 뭐 금이 걸린다 뭐 이런 느낌은 아니고요. 그냥 제가 만들었다는 인이서를 이렇게 새겼고요. 특징은 이 뒤쪽에 있습니다. 이렇게 안쪽으로 매트가 매트가 와류가 치는 부분을 안쪽으로 푹 들어가게 만들고요. 그리고 이 뒤쪽으로 2단으로 이렇게 되어 있어요. 그래서 한번 걸리고 두 번째 또 걸리고 그리고 이제 빠져나가는 거를 더 주는 거죠. 어떻게 보면 그러면서 잡는 것도 주고 이거는 어, 골드러시 옐로우덕님이 아이디어를 주셔갖고 제가 이렇게 제작을 하게 되었어요. 그래서 이렇게 제작을 했고요. 마찬가지로 유선형은 아닌데요. 이렇게 이 부분을 이렇게 제작해 봤습니다. 이렇게 보시면 이중으로 그래서 한번 치고 나갔을 때 여기서 일자로 만들게 되면 쭉 밀려가거든요. 그런데 한번 턱을 딱 주면 밀려가는 순간에 다시 여기서 걸리기 때문에 그래서 이 부분을 이중으로 만들었습니다. 두 가지의 버전의 차이점은 일단은 얘는 제가 만들기가 너무 힘들어요. 얘는 만들기는 그냥 뭐 찍어내면 되니까 어려운 점은 없거든요. 두 매트의 장단점이 있는데요. 다음에 제작 영상과 테스트 영상으로 다시 찾아뵙겠습니다. 여러분 시청해 주셔서 감사합니다.